Cycling, the new normal. Oke, okay, kita ketemu lagi masih dalam soal pergawesan. Masih banyak teman-teman yang nanya kepada saya. Kita beli yang mana dong? RB, road bike, atau mountain bike, atau sepeda lipat? Wah, sulitnya karena setiap tipe sepeda ini ada kegunaannya masing-masing. Dan buat saya sebenarnya jawabannya mudah, yaitu kita beli semuanya. Oke, okay, kalau kita pilih road bike, road bike ini memang keren. Ya. Stylish banget, kegunaannya adalah untuk pegawai yang menyenangi speed. Biasanya ada touring, long road, time trial race. Ah, frame sepedanya juga beda-beda. Bisa dipakai di jalan raya, tapi road bike ini tidak menyenangi jalan yang rata dan gravel. Road bike ini seperti adrenalin yang membuat kita memacu kencang dengan ban yang tipis, body ringan. Kita dipacu untuk mengejar rekor speed. Carilah RB yang dengan berat di bawah 10 kg, malah di bawah 9 kg ya. Dan Pro akan bermain di berat 6,9 sampai 7 kg. Di bawah itu diskualifikasi. Kalau nggak salah ya, kasih tahu saya kalau salah. Ya upgrade juga bisa, jadi kita ganti frame, handlebar, wheel set, semua diganti karbon. Bobotnya akan lebih ringan, uh, misalnya seperti ini. Ini adalah uh, ban apa, wheel set karbon. Semuanya jadi emang lebih ringan, pegang seolah-olah ringan atau tidak ringan sih. Anyway, saya saran aja kalau nggak bermain di pro level nggak usah diikutin upgrade kayak gitu. Pertama upgrade itu mahal dan kalau mahal itu gaya ya memang. Buat saya cari sehatnya justru lebih penting. Terus kemudian gear set, coba pilih minimum 2 kali 10 Saya lupa base itu 2 kali 12 atau apa ya, eh, Dura Ace ya kalau nggak salah Pilih yang ada disc brake, karena pada saat ini road bike sudah diperbolehkan memakai disc brake Yang dulunya nggak boleh, karena dia nggak berbahaya dalam uh, race uh, road bike Bisa disc itu, bisa slice, bisa mencerai pegawai pada saat terjatuh atau kecelakaan, tajam sekali Nah memakai RB, saya yakin anda akan mencoba memacu speed kalau pro itu di atas 70, 60, 60, 70 km ya Di turunan saya nonton itu mereka sampai 120 km per jam Itu gimana ngeremnya saya nggak ngerti nah, Boleh dicoba bagi anda yang memilih RB Pada awal coba di average 15 km per jam Nggak apa-apa, pelan-pelan dulu Nggak sampai sebulan kemudian Saya yakin anda sudah bisa uh, di 25 km per jam Dan terus dan terus terus gitu. Sampai uh, 40 nantinya tapi tentunya harus ingat usia juga Bu, uh, jangan maksa, kasihan jantungnya, ada batasan yang harus diikuti. Kita bicara ini di lain waktu dengan seorang spesialis jantung, kita tunggu nanti ya. Untuk jalan-jalan sama teman-teman, RB ini pas nggak kita, kita beli RB? Kita mau jalan-jalan sama teman-teman, pas nggak pakai RB? Pas kalau sesama RB dan itu pun dengan gowesser RB yang speednya bisa sama. Tapi kalau Anda pakai RB yang lain pakai MTB dan ada yang pakai sepeda lipat, Anda pasti nggak nyaman. Karena kalau Anda pakai RB itu kayuhan speed Anda menjadi lambat dan nggak terasa olahraganya, nggak asik gitu loh. Jadi karena RB itu speednya tinggi, sementara yang lain ketinggalan, akhirnya Anda harus menunggu mereka dan itu nggak nyaman. Makanya saya jarang lihat RB bergabung bersama MTB dan selibat, uh, selibat. <laughs> sepeda lipat. Kecuali benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Oke, okay, kelemahannya RB itu tidak uh, RB itu tidak bisa dipakai di jalan selain aspal halus. Tidak boleh dipakai saat hujan karena menjadi sangat licin untuk ban tipis. Iya, ada orang bilang nggak masalah, tapi saya bilang itu mencari masalah uh, biking RB di waktu hujan. Uh, very slippery. Untuk usia 50 tahun ke atas yang belum pernah memakai RB. Saya sarankan juga untuk benar-benar mengukur frame pada saat membeli. Atur ketinggian seat post dan handlebar agar tidak mengalami apa kayak nyeri pinggang gitu. Nanti karena berjam-jam membungkuk gitu selama riding. Uh, dan satu lagi nih sorry soal frame karbon. Itu kan ada yang bilang ada lifespan-nya atau kadar luarsa. Hal itu dibantah oleh pabrikan karbon. Kemungkinan rusak hanya kalau dirusak atau pabrik salah ukuran cetak frame sehingga masang baut kekencengan atau karbon frame makin saja hancur. Tapi mereka bilang karbon lebih kuat daripada aluminium. Gak tau deh. 
cuma sekedar peringatan aja kalau memang benar selalu servis berkala untuk melihat kondisi sepeda anda oke okay, kita masuk MTB Mountain Terrain Bike wah banyak macamnya kalian dari enduro, trail, downhill, freeride, jumping dan gak tau lagi deh saking bisa tempurnya nih sepeda dimana-mana peminatnya banyak beratnya 13 kiloan kalau nggak sepanjang saya mereka lebih mementingkan kalau nggak salah saya setting shock breakernya dibandingin dengan break uh, dengan berat frame karena semakin berat handling MTB itu juga semakin nyaman itu kata pro ya tipsnya para pro tapi nggak berat berat amat ya tetap aja ada yang memakai uh, apa tuh namanya karbon ada yang pakai upgrade tapi yang penting setting shock akan membuat track di downhill ataupun lumpur menjadi lebih gampang sementara shock setting yang salah akan membuat anda lambat dalam mencari speed so ada pilihan hardtail, rigid, dual suspension, fork suspension nah tanya deh sama penjualnya pada saat mau membeli, masing-masing ada kegunaannya MTB itu memiliki ban yang kuat dan roda yang tebal untuk melewati bagian yang berat ban yang lebar itu mudahkan goes di pegunungan dengan kecepatan lebih lambat nah ukuran ban sepeda biasanya untuk orang dewasa jadi yang 27-27 setengah inch dan kalau anda tinggi badan lebih dari 1,8 anda boleh mengambil 29 inch biasa memakai gear set 2 kali 10 atau 3 kali 8 untuk maksimal speed MTB ini umumnya lebih kuat lebih tahan lama rata-rata sepeda gunung ini terbuat dari aluminium atau baja agar tetap kuat melalui benturan keras dan jatuh yang tidak disengaja kalau disengaja itu namanya jatuhnya viral uh, price MTB itu serba guna ya, cocok untuk orang yang suka adventure mengendari sepeda untuk melintasi medan, medan yang berbeda-beda oke, okay, untuk jalan sama teman-teman, pas nggak beli MTB? pas banget di kebun teh, di pematang sawah, di jalan raya karena biasanya speed bukan tujuan utama tapi keterampilan bersepeda saya nggak bicara yang racing, racing downhill atau enduro race atau yang apa yang jumping dan segala macam ya karena ini hanya untuk buat pemula yang ingin memilih sepeda kelemahannya berat kalau di jalan apalagi ditanjakan karena tipe ban yang tebal dan bodi yang berat maka jangan lupa sering-sering bermain dengan gear set jadi mengganti gigi eh, ada juga sedikit tambahan kalau anda ingin memiliki RB tapi juga bisa MTB gitu, kita bisa memilih tipe hybrid atau cyclocross dengan Bentuk seperti uh, road bike, bannya cuma sedikit lebih tebal agar bisa di berbagai medan dan handlebarnya seperti MTB agar tidak capek membungkuk. Selebihnya propsa adalah seperti road bike, jadi masih bisa speeding tapi masih bisa juga uh, di jalan-jalan yang buruk. Begitu pendapatan saya. Yang terakhir, Sally sepeda lipat dua lipat. Sepeda lipat itu mahal karena rumit, baik untuk desain maupun pembuatannya. Mereka dibuat dalam biasanya dalam jumlah yang lebih kecil. Kelebihan sepeda ini cuma satu, yaitu mahal. Wow. <laughs> Jadi yang punya boleh bangga, enggak lah. Maaf, cuma ngeledekin aja. Karena saya tahu pecinta sepeda lipat ini banyak sekali di Indonesia. Kelebihannya adalah compact, bentuknya juga unik, mudah dilipat, dan bisa dibawa kemana-mana. Boleh masuk lagi ke dalam MRT. Nah itu kelebihannya Untuk speed Lumayan saya pernah lihat sepeda ini dengan speed 40 km per jam Tapi karena gear dan bannya kecil Itu udah luar biasa Secara matematik kalau pegawai itu memakai RB Maka dia pasti sudah melesat jauh di atas 40 km per jam Sepeda lipat bisa speed gitu. Mungkin Anda bisa mengganti uh, crankshaft nya lebih besar uh, 56T, 60T Artinya giginya ada 60 Nah itu akan bisa lebih kencang ada beberapa ukuran ban, tapi sesuaikan dengan berat badan juga. Setahu saya, 135 sampai 140 kg adalah berat maksimum sebelum sepeda lipat dipakai. Kalau nggak salah. Untuk jalan-jalan sama teman-teman, wah ya pas banget. Ini adalah no need for speed karena memang nggak dirancang buat itu, apalagi dengan ban kecil. Kelemahannya adalah dengan ban kecil ini akan berat buat tanjakan dan sangat rentan terhadap lubang atau jalan buruk karena dia kecil, dia masuk masuk lubangnya bannya kecil, langsung bang oke, okay, demikian dulu kalau masih ada atau kurang yang salah, tolong komen di bawah karena sama-sama baru belajar 
atau ada pertanyaan juga boleh kita coba jawab. Please like and subscribe biar semangat dari Tending Smart Sales School. Please like and subscribe. Bye. Thank <laughs> you.